。我告诉你啊，女追男的时代啊，真的快来了。男生们再也不用做舔狗去追女生，还要买房子、买车给彩礼，都免了。你知道为什么吗？最主要的原因就是现在跨国婚肯定要盛行起来了，有很多的俄罗斯、缅甸、泰国、韩国，甚至是日本的女人都会大量的涌入中国婚恋市场的。竞争对手啊，太强大了，这呢也会导致大城市里边的大龄剩女啊，会更加的难嫁。二三线城市的一些条件一般的单身男人，也很多机会了啊，可以娶妻生子了，不用考虑房子、车子和彩礼啊，条件啊差不多的都可以结婚。因为外国女生她不太讲那一套东西，外国的女生啊，她更讲究你们精神上的和谐，而国内的女生呢，更讲究物质上的满足和条件的匹配。那一个呢是真心的想过日子，那一个呢是条件的权衡。如果你是一个男人，你会怎么选呢？答案真的是不言而喻，对吧？那所以现在呢，这个男多女少的神话，那到那时候一定会被颠覆的。其实大家都知道。那适婚的单身男人是要比单身女人多出三千多万呢、啊。这些光棍其实他是指的在偏远的农村，而不是指的在城市。在城市里，其实现状已经是女多男少，优质的男人啊那就更少。而咱们现在有很多女人呢、啊，还在盘算着啊，怎么利用谈恋爱和结婚让男人掏自己的钱，啊。那俄罗斯女人的肤白貌美大长腿，缅甸泰国女人的服帖持家温柔善良，日本韩国女人的温柔贤惠吃苦耐劳，让这些中国女人，你拿什么去跟人家抢？还在盘算着呢，还在精挑细选着呢，还嫌这个不好那个不行呢，还在矜持慢热呢，还等着男人去追呢。而中国的男人呢，又很会赚钱，也比较有责任感，又很会宠老婆，又舍得给自己的女人花钱，所以这些呢，都是国外的女人非常想嫁给中国男人的。如果说国外的女生大批量进来之后啊，三千万光棍的格局一定会彻底被颠覆的。女生怎么可能嫁不出去呢？这样的论调也将不复存在了。相亲的时候，女生可能呀、啊，再也不会觉得我是在给男生一个追我的机会这种心态。那约会的时候，有可能啊，还会轮到女生主动去买单。到时候啊，北上广深这样的一线大城市的男女比例还会进一步扩大的。那样的话，女追男的时代真的就来了。男生们，你们期不期待这一天呢？这老大男又来许愿了啊！我真的是头疼。三十八岁的博士女。说自己从来没有相过亲，他认为自己条件很好，在北京有房有车，工作很体面，未来对孩子的教育方面也有很大的优势。他说自己曾经谈过一个男友，八年都没有领证，是因为他有点嫌弃男友挣得太少了。俩人啊都在研究所工作，经济上不会有太大的飞跃了，而且性格上自己也有点强势，总是吵架，不管对错他都从不低头。直到男友劈腿提出分手，他才有点警觉到自己是不是做错了什么。但是已经晚了，所以他现在希望找一位气质儒雅、事业有成的男士，经济条件一定得好，至少要百万以上的收入。反正我听完了以后啊，我就跟他说：“你找不到这样的，你的想法太理想了。你跟人家九零后的女生想法一样，你拿什么跟年轻的姑娘去竞争？”但是他很固执啊，他跟我说：“你就按照我说的这样的帮我找找吧。”我说：“我找不了。”人家年入百万的男士啊，都找九零后，连见个面的机会可能都不会给你。你这不是为难我吗？哎呀，你这钱我挣不了，你可以去别处看看。我真的是拜托了啊！我不是观世音菩萨，也不是许愿池的那位啊，我只是一个牵线说媒的人，也不是神仙。我这里呢，也不是你花了钱就能买个优质商品回去的地方。我再一次强调一下， 3 5岁以上的女生，不管你未婚还是离异，你们想找一个年薪百万的男人，几乎是不可能的了。我今天我就把这话撂在这儿啊，不要跟我说什么。虽然我35岁了，但是我看起来只有25岁这种话。你保养的再好，那手感能一样吗？我也是女人，我真的没有必呃非要攻击你们这个群体啊。但是你们能不能不要整天梦游？你承认自己年龄大了，老了，有那么难吗？呃，你找一个跟你收入差不多的男人，好好过日子，有那么难吗？你都快奔四十的人了，不知道谁给你的自信和勇气，动不动要找百万年薪的男人。我可以很负责任的告诉你啊，年薪百万的男人，不管他三十岁、四十岁，还是快五十岁，他们啊，大概率都只考虑三十岁以下的女生，他们只是有钱，人家不是有病啊。你明不明白？能不能清醒点？
。你们看看啊，现在是不是这样？越来越低的结婚率和生育率，表明男生们真的是在动真格的了。他们现在不愿意追求女生，也不想结婚。有人说，现在国内的男生啊，正在进入一个自杀式的单身和报复性的不婚状态。男生们对女生的态度是这样的：你不是难追吗？那我就不追了，行不行？我宁愿单身一辈子，我也不做舔狗。看看谁活得更潇洒，你不是生育警告吗？那我直接不生了总行吧？我不愿意被人拿捏着，咱惹不起，咱还躲不起吗？咱未来养老院见，行吧？适婚男生他们现在正在企图用这种方式来回击当下扭曲的婚恋观，为将来啊制造出一个男女婚恋平等的年代。话说啊，现在有很多女生，她真的是挺作的。谈恋爱要各种考验男生、测试男生，全过程他必须得是一个被付出的一方。各种节假日的礼物、转账、红包不说啊，自己连一点回馈的意思都不会有的，就是觉得理所当然的接受。他们的思想就是：你不是要追求我吗？那就得拿出这些行动来。最后点不点头、满不满意，那当然得看我的心情。要说到结婚，那就更加变本加厉了。一个男人要把她娶回家呀。就得答应他各种条件，甚至还有他们家那些不合理的要求。要真的结婚了，人家说了，那我也是富养长大的小公主，好吗？你不能让我做家务。再说我也不会啊。有的女生还不愿意生孩子，嫁过来就是从父母的宠溺中换成一个男人来宠溺，没有任何的成长。这些富养长大的女生，最后基本都是这样一个结局。还有女权思想的洗脑，我们可以参考日本、韩国，他们曾经都发生过极端女权现象，导致他们的男生啊，宁愿大量的单身也不愿意结婚了。男生躺平了之后，他们的女生不要彩礼，不要房子，不要求一切，他们的要求也一降再降，男生仍然无动于衷。如果我们这一代年轻男女啊，真的是大量的不结婚，那么日本、韩国。不就是我们未来的样子吗？多年之后，我国的婚恋现状绝对会是另外一番景象的。但是这样做会不会太极端了？咱们评论区聊一聊好吗？来我这儿的女生啊，最喜欢问的一句话就是：有没有条件好一点的呀？能不能给介绍一个有车、有房、有稳定工作的呢？啊，如果是在私企的话，有年入百万的吗？或者他自己当老板的，那就更好啦。我跟你讲吧，啊，这些女人啊，大部分都是来许愿的。当你给她几个满足她条件的资料看的时候，她又会说：“哎呀，这个长相不是我喜欢的，一看照片就没感觉。”行，那咱就再给她找几个她觉得长相在线的，并且也满足她有房有车的条件的。哎呀，她这个收入才二十多万啊，有点低。那以后的生活会不会压力太大了？再看看吧。哎呀。这个你看，做生意的收入不少，但好像学历又不行啊，还没我的学历高。不行不行，那以后肯定是聊不到一起的，好吧？那咱就再给他找学历也满足他条件的。最后呢，终于找到了有车有房、学历高、长相好，甚至收入也很在线的男人。这个时候他又会给你来个神反转。哎呀，你说啊，这样条件的男人他能看得上我吗？他会不会特别挑啊？还有啊，这么好的条件，怎么还单着呢？还会来相亲，他会不会有毛病啊？这个人不会是托吧？你们看看啊，他们许愿许到自己都不相信，真的啊，心脏病都会给你气出来的。我真的很想怼他，来相亲的人啊，条件好的很多，有年收入上百万的，也有自己当老板的，甚至啊，都有资产过亿的。那人家条件好来相亲就不正常，那你来相亲就很正常，那说明你条件很差喽。那你条件那么差，你还那么挑吗？别人年龄大了还单身，就是有毛病。你自己也这么大了，不也还单身吗？那你就没有毛病了。我就想提醒你一句啊，相亲不是买东西，我们这里啊不是超市，你花钱就可以随便挑商品吗？这里讲究的是你情我愿，还有就是啊，最后你能不能嫁给一个条件好的？核心在于啊，你配不配得上这样的人，不是红娘能决定的。如果你最后也没有嫁给高富帅，那真不是红娘不行，是你自己不行，你懂吗？有些大龄剩女啊，真的是古怪到家了
，真的不是，我非要说你们，我对你们也绝对绝对没有偏见的。我呢是做红娘的啊，我巴不得啊，你们每一个人都能有正确的择偶观，有正确的婚恋观。可是，在我工作中啊，大量的遇到大龄剩女，真的没有几个不带点这个那个的问题。就你们自己看一看是不是这样啊？首先啊，你的年纪已经不小了，你就别太挑了，对不对？哎，你偏不，你来找个对象啊哈，列出几十条要求，什么奇葩条件都有，比如说。你觉得男生一年挣五十万，还只是一个基本生活水平，那我就不太懂了啊！你一年才挣十来万，我也没见你去讨饭呀，那你到底是怎么活下来的？又比如说，你觉得男生啊一套房子不够，必须得有两套房，因为以后父母来住，住在一起不习惯。哎，那你是不是没有概念呀？啊，北京的房价你是觉得太便宜了吗？谈恋爱的时候，男生啊就得主动付出，就得拿出诚意来。那你的诚意又在哪里？不花钱或者少花钱，那就叫男生想白嫖你。那按照你这个意思，是不是多花点钱就可以嫖你了？关键的是啊，人家啊可能花了很多钱，诚意也到位了，你呢也不一定会跟人家在一起。说不合适的时候，你一分钱也不会退给人家，对不对？说起来啊，就是男生自己主动给你花的啊，又没有人逼他。我就觉得啊，你们自己都已经把自己当成一个商品了，啊，但是商品它还有保质期呢，你都过了保质期了，好不好？这句话不管男女啊，都一样适用的。这个就是现实世界，你都给自己定价了，就不要怪别人啊，把你当做物品。你还天天的警告人家，哎呀，我自己很慢热，要给你足够的情绪价值。还有啊，动不动啊，婚后钱要给你管，你那是真的想管钱吗？我看啊。你只不过是想真的想花钱，你说你爸都是上交工资卡的，那我就问你，你有你妈的那一份勤俭持家的本事吗？就这样的思想观念啊，找个对象还要提出八百条要求，我看啊，这个地球上啊都没有配得上你的男人，你就别找了，自己单着挺好，你说是不是？这红娘做久了啊，真的是啊，什么样的人你都能见到，什么样的事儿你都能碰到。我一直呢都在说要抵制毒鸡汤泛滥，可是啊，我现在觉得毒鸡汤都不可怕，可怕的是现在有些女人那颗不知廉耻的心啊，一谈恋爱就想着办法啊搞男人的钱。最近有一个24岁的姑娘啊跟我说，她相亲认识了一个40多岁的大叔，这个大叔呢真的是很喜欢她，对她很好，也很大方，要什么买什么，真的是像疼女儿一样疼她。谈了快一年了，大叔给她送了套房子，说想跟她结婚。姑娘说：“那结婚的话，得先给他买一辆八十万以上的车，再给他二百万现金，才愿意跟大叔去见父母。”大叔虽然答应了他，但是就是一直没有兑现承诺。我就问他：“你是真心想嫁给他吗？”我这一问，他反而有点犹豫了，说：“我就是想拿了钱之后再说嘛。”然后啊，他还问我啊，有没有什么办法可以让大叔先把钱给他？我当时听了这话啊，气都不打一处来了，真的不知道啊，什么样的父母能生出这种不知廉耻的女儿来呢？现在一些年轻的女生真的是啊，道德很能沦丧啊，已经都没有下限了。渣女的数量啊，我觉得比渣男的数量要多几十倍都不止。他还给我看了一个网上的视频，是一个主播啊，在教年轻的女生怎么搞男人的钱。这个视频啊，居然点赞几十万啊！评论区里边全是女人，一帮年轻的小绿茶啊，各种提问，各种分享攀比啊，在男人那儿搞了多少钱？哦，那些三四十岁的女人啊，也跟着起哄啊，懊悔啊，自己怎么就这么傻啊，完全就不懂这些套路，恨自己学的太晚了，白活了这么多年，真的是啊，毁三观。这满屏啊，都是怎么搞钱，怎么搞大叔。我想说啊，这些丑恶的灵魂怎么是是怎么练就的呢？这些人的有灵魂啊，我觉得都是抬举他们的。这些丑恶的嘴脸啊，真的是令人作呕。我真的是第一次感觉到词穷，道德沦丧啊，到如此境界，真的是人类的悲哀。竟如此赤裸裸的啊，暴露丑恶的人性。如今呢，这些渣男啊，跟这些渣女啊相比啊，简直就是小巫见大巫。这么多想不劳而获的人啊，不知廉耻的心，怎么会没有毒鸡汤泛滥呢？为什么毒鸡汤不毒不到男人呢？因为男人觉得这些什么套路啊、攻心计啊，他觉得是拿不上台面的东西，不太被他们主流的群体接受的嘛。一个搞钱视频啊，几十万的点赞啊，如此庞大的数量。
，这种丑恶的势力啊，不可小觑的。同时呢，啊，也提醒那些想通过套路搞钱的女人，想做绿茶的女人，别把男人当傻瓜。他愿意给你花钱，那是爱你，不是傻，你懂吗？我就发现啊，现在的女生真的是太多幻觉了。我今天必须得给你们泼点冷水。以下观点，你是不是也会有？幻觉一啊，男生比女生多了三千多万。你要是离开我，有的是大把的男人追我的。我拜托啊，如果你是在农村，那我恭喜你，肯定是有大把的光棍会抢着要你的。但是如果你是在城市啊，那就完全反过来了，那是一堆女生在抢一个男生的局面，好吗？幻觉二，男人根本就离不开女人，没有女人，他们一天也活不下去的。可是据我观察，现在来相亲的 80% 都是女性。急破了头要嫁出去的，如果年龄大一点了还没有个男人啊，都会被家里人啊催催催催催。这到底是谁离不开谁呢？幻觉三，哎，我要是实在找不到喜欢的人了，那我就找一个有钱人嫁了算了。我真的是啊，我想笑出声来都。你是认为找个有钱人很容易吗？那有钱人真的是没心没肺的吗？会娶一个不爱自己的女人？人家呀是有钱又不是有病。幻觉四，只要发生了关系。他就会对我负责的，低头来哄我，不哄，那他就是承认自己是渣男。小妹，你真的太天真了。发生了关系，男人的目的就达到了，会来哄你的几率还真不大。真的会来哄你的，那是真爱，跟你们有没有发生那件事情啊，一点关系都没有。幻觉五，我跟你离了婚，肯定能找个比你更好的。我的那个天呀，哦。你还真的是中毒中的太深了啊！这些毒鸡汤，你就看一看有多少未婚的女人都找不到对象了，就你一个离异的女人还想找个更好的，那你的竞争力又是什么呢？人家优秀的男人图你啥？图你结过婚生过孩子，还是图你已经人老珠黄啊？别跟我说你优秀啊，男人找的是年轻貌美、温柔贤惠，你的优秀啊，他还真看不上，明白吗？最近有一个大龄剩女啊，来我的许愿池了啊，许了个愿，说等我交了一个男朋友的话，我不跟他要房子要车子了，我的房子写他的名字都可以，车子呢我也可以给他开，每个月我赚的钱全部都给他，他想怎么花就怎么花，我也不要求他做家务，节日也不用给我买礼物，我给他买，他不高兴了我哄他开心，如果结婚的话我出嫁妆，他不用给我彩礼。婚礼的费用呢，全部都由我来出，三亲啥的他都不用操心的。婚后我们要是有了孩子，那得跟他姓，孩子呢也不用他带，我自己来。总之，我负责赚钱养家，他呢可以负责英俊潇洒就行了。而且呢，我还要做好家务，给他洗衣服、做饭、端茶倒水。他要是困了累了，我再给他捶个背、洗个脚、泡个热水澡什么的。男人嘛，天生就是应该来享福的，要不他娶我是为了什么呢？不仅如此啊，我还要把他的父母啊当我自己的亲生父母一样去伺候，做一个孝顺的儿媳妇。你说这样的我好不好啊？哎，就是不知道哪个男人会有这样的福气能娶到我呢？你们看看啊，这个许愿许的是不是很梦幻？<笑>如果我没有猜错的话啊，现在呀、啊，很多大城市里面有很多的大龄剩女，其实他们是很焦虑的。有人说啊，我们天天在吐槽女生制造焦虑，其实你们自己不觉得这些焦虑是你们自己给自己造成的吗？我们怎么就不吐槽男生呢？因为就从找对象这一项来说啊，从条件要求来讲，男生真的没有你们女生要求那么多啊。人家男生最多最多就要求一个年龄和长相，性格好一点就行了。条件好点的男生，顶多顶多加上一个学历好。其他的人家都没有什么要求了，我们还能说人家啥呀？我们还吐槽人家什么呀？而女生的要求可不是这么简单啊！你们那个条件要求恨不得都要写成小作文了，什么长相了、颜值了、身高了、学历了、人品了、工作收入了、家境了、房子了、车子了，谈恋爱男生得主动了，得付出了，要买礼物、要表心了、要转账、要现金了，结婚要彩礼、要三金了，男朋友就得像个舔狗一样。否则啊，你就不配我。年轻的时候啊，你们不就是这么作的吗？把一些很好的男生都给作没了。等到快三十岁了，来相亲了，就不打算要爱情了，得找个有钱的人接盘。说实话，你把人家有钱人当傻子呀。然后呢，等你过了三十三岁，真正进入大龄剩女的行列之后。
你还能挑什么样的男人呢？这个时候啊，我说实话，你可能连那会儿看不上的男人啊，你都不一定找得到了。你要是过了35岁啊，那真的是啊，已经走在了齐天大圣的路上了。为什么？因为你可能遇到的，更多的是取经路上的妖魔鬼怪了。那可能没有几个是正常的啊，你懂吗？